Hello, good evening. Hi, teacher. Hello. Ok, let's wait. Eh, bueno, ya, ya esperamos suficiente. Perdón que estaba terminando otra, otra clase. Me atrasé. All right, very good. Let's go and let's start. Um, let's start with the question. Eh, David, ¿estás compartiendo pantalla? No queremos ver tu pantalla ahorita. <laughs> David, tenés que dejar de compartir pantalla. Quiero ver. Ok. Very good. Uh, ¿Por dónde van en la plataforma, eh, Criseida? ¿Por dónde va? En la sección 2.9, parece. Ok, very good. Uh, ahora vamos a comenzar la 3. En adelante, Regi Regina. En la va? sección 4.9. Ah, ok, ya va bien adelantada. Está bien. ¿Ya terminó el examen Solo del midterm? El midterm. No, en esas tengo un poco de dudas porque hay algunas cosas que las he puesto y no, no, me, da, no me salen bien. Y ¿En el examen? Le pregunté ¿no? a una compañera. Uh -huh. mm, no, no es el examen, es un... Ay, ya le explico. Le pregunté a una compañera y ella nos mismo se ha equivocado, pero no sabemos qué. Ok, ok, very good. Eh, David, eh, estás compartiendo tu pantalla otra vez. Ok, te voy a desconectar. <ríe> no, no de la sesión, sino de, de compartir pantalla. Ahí está, gracias. Ok, eh, Regenia, no sé si usted me, me manda eh, exactamente la sección. Entonces yo les puedo ayudar. Buenas noches. Sí, buenas noches. Eh, Teacher, yo fui la que le pregunté por lo mismo que está diciendo ahorita Regina. El problema es uh -huh. que las respuestas las tenemos bien. El, el apóstrofe de la computadora no nos los agarra el sistema. Entonces la respuesta que nosotros ponemos está bien y por eso era la duda de nosotros, porque uh -huh. estaba bien. Pero entonces es como que cabal para hacer la forma contractada es que no nos agarra ese ese icono de la computadora okay. no sé por qué a mí me tocó que hacer buscar en internet y ahí copiar el caballo del apóstrofe y así ir contestando sí. las preguntas sí le, le, le voy a decir por qué pero antes de eso sí es, eso es una solución que pueden hacer es simplemente copiar el apóstrofe de pero pero ojo busquen es por algo el teclado. que está sí es por la configuración del teclado eh, pero lo que pueden hacer eso, lo que usted hizo, simplemente copiar una apostrofe, pero copien la apostrofe de algo que esté escrito en inglés, en la internet. No algo sí, que esté sí. en inglés. Sí, eso fue lo que busqué, la forma contractada uh -huh. del verbo to be uh -huh. para, para poder copiar ahí el, el apostrofe porque no me daba. Entonces, por eso era sí. que teníamos dudas porque la respuesta estaba buena, pero no las marcaba como malas. Sí, es que lo, lo que pasa es esto. Eh, la plataforma está diseñada para, para inglés prácticamente, pero si ustedes se fijan, eh, ya les voy a mostrar yo en mi computadora sí. cuando comparta. Hay varias formas de configurar el, el teclado y yo puedo, por ejemplo, configurarlo en otro idioma. Yo puedo configurar el teclado en cualquier idioma que yo quiera, y, pero siempre cambia. No sé si ustedes se han dado cuenta que siempre cambia la... la eh, lo que está en el teclado. Por ejemplo, si yo cambio a teclado latinoamericano, por ejemplo, mi computadora yo la compré en Estados Unidos. ¿Ok? El software todo es en inglés. Si yo vengo y yo le cambio eso y, le, y lo pongo a configuración a teclado de Latinoamérica, ya, ya no va a ser compatible. Tengo que estar yo buscando cuál te, tecla es qué. <ríe> ¿Me entienden? Los símbolos mayormente. Las teclas casi siempre son iguales, pero los símbolos son los que cambian. Entonces, eh, puede que usted tenga un apostrofe, pero no es apostrofe, sino que es un tilde. Y usted lo está copiando como un tilde porque su teclado es en español. Eh, son simplemente cosas que, que podemos, podemos así, como usted dice, ¿verdad? Copy and paste. Eh, otra, otra forma que pueden hacer es... Eh, eh, creo que es, si no me equivoco, es Alt 164. 
quiero ver, así sale el apostrofe, creo, déjame ver. Out 1.64, no, esa es la N. Out 92. Mm. Ya, yeah. apostrofe, eh, out. Let me see. Teacher, es teacher, out. Soy Néstor, el Ajá. apóstrofe creo que está a la par de la tecla cero si tienen el teclado en español. Ah, bueno, sí, esa, esa es la cosa. Si, si lo tienen en español, ¿verdad? Pero si ustedes tienen otro tipo de teclado, lo que sea. Entonces, pero les voy a dar una forma como ustedes lo pueden hacer. El apostrofe siempre les va a salir igual. Pueden poner out. ¿Ustedes saben cuál es out? El botón ALT. Que prácticamente significa alternativa. Entonces, out 0, 4, no, 0, 1, 4, 6. Entonces ponen out 0, 1, 4, 6 y le da la apostrofe. Ya, se, ya les voy a mostrar cómo hacerlo. Ok. Pero si ustedes tienen así un teclado, un laptop o un keyboard, lo que pueden hacer es out 0, 1, 4, 6, pum, y suelto el out y me da la apostrofe. Ok. Vaya. All right, let's go now to, let's take attendance. Before we get started, let me take attendance. All right, solo quiero asegurarme de que tienen los nombres, nombres, cámaras. All right, David, very good, Néstor, okay. Okay, permíteme, solo voy a tomar una, una captura. Okay, uh, let's see. Ipante, módulo 1, 9 a 10, y ahora es July 8th, 2020. July 8th. Mm -hmm. Okay. All right, let me share my screen with you. Let me share my screen. Ok, eh, creo que casi todos van por las tres o cerca de la sección tres. So let's go to section three. Comencemos esta, esta sección ahora. Eh, inglés principante, módulo uno. Todos tienen acceso, ¿verdad? Solamente creo que una persona que estaba en eso. Yeah. Ok, um, ah, antes de la sección uno. Eh, ¿Quiénes tienen su cajita ahí? A little box. Do you have a box? A little box or something. Si no tienen una cajita, entonces... Sí, no. ¿Ah? <laughs> Do you have a little box or something? Sí, okay. sir, yo la tengo, pero no me funciona la cámara de mi computadora. Ok, no, no problem. Entonces vamos a improvisar. All right, so if you don't have a pen, I mean a, a box, entonces agarren una pluma y agarren otro objeto. Tal vez puede ser su celular... Puede ser su... Ah, no, si el celular lo tienen, si lo están usando. Eh, puede ser un libro, puede ser una, unos lentes. Ok. And simply, what are we going to do? Vamos a hacer esta pregunta. Uh, la pregunta sería, where is the... Y después el objeto que usted está mostrando. Ok. Now, si tienen en el ejemplo de la cajita, entonces ustedes simplemente ponen el objeto... Adelante, atrás. All right. Remember, in front of, behind, next to, uh, under, in, on. ¿Se acuerdan? Do you remember? Okay. Yes. Prepositions that we saw. We have in, on, in front of, behind, Uh, ¿Qué más? Next to. Next to. Under. Between. Do you remember? Practicamos esa ayer. Between. All right. So, you're going to use this eh, antes que iniciemos la sección 3. Let's go and let's practice this. Okay. So, 
what are you going to do? Say, for example, digamos que usted tiene a penny, okay? And you have a box. So I have the little box and the penny. Where is the penny? Esa es la pregunta que van a hacer. Okay? Ustedes solo mueven la posición y la otra persona va a contestar. Okay? Let's go to groups. And let's practice that. Let's practice that only uh, 10 minutes, okay? No, five minutes, so that we can go to the next section. Let's practice, five minutes. Let's go to the group, please accept the invitation. Brian, Sara, Roberto, accept the invitation. Go to the group. Eh, Pueden enviar la invitación de nuevo, teacher. Ya se la envié. Yeah. Eh, ¿No la recibió? No, no la recibí. ¿Qué Creo pasó? Que es que estoy usando la computadora. No me ah. ah, está usando la computadora. Uh -huh. pero, pero una pregunta, ¿está usando la aplicación que usted descargó en su computadora o está sí. usando la internet para ingresar a la reunión? No, la aplicación. ¿Ya la descargó en su Sí, escritorio? ya tengo todo. Ajá. Okay. ok, porque por veces cuando usan la web no sale la, la invitación. Ok. Okay. ¿Cómo se pone aquí? Quiero poner frontal. Ok. Let's see. Who's going to go first? Hola. ¿Quién va primero? Criseida, eh, eh, veo que ya está lista. Dele. Maya. Where is the agenda? Where is the agenda? Do you see? She has a box, right? The the, the red box. And then she put the agenda. On the, the agenda is on the box. On the box. Very good. Okay. Teacher, yo no puedo mostrar mi cámara. Es que no sé. Para ponerla frontal. Eh, bueno, no frontal, sino al reverso. Mm, ah, okay, okay. Ya te entiendo. Okay, don't don't worry. So uh, next, can you say that? Go continue to on, in, in front, behind, next to. Okay. Where is the agenda, Regina? Uh, no podemos ver. Where did you put it? Hola. Ah, where did you put it? Ah, she put it. Where is the agenda? Tú tienes que preguntar, Criseida, where is the agenda? Where is the agenda, Regina? Do you see? Regina, do you see her picture, her, her camera? Uh, the agenda is, is in the box. In the box, very good. Okay, continue, continue. Where is the agenda? Where is the agenda? Eh, sí, Mr. Uh -huh. Where is the agenda? Mr. Martinez, where is the agenda? The agenda in front of. Yes, is in front of. Is Remember the front verb of. to be. The verb to be is in front of. Yes, is in front of. Very good, very good. Okay, one more, continue. ¿Quién sigue preguntando? You, y hay, que, hay más preposiciones, in front of, behind, under, next to. Maya. Where is the agenda? The agenda is under. Okay. That's very good, very good. 
where is the agenda? Yeah. The, the agenda is next to the books. Very good. Okay. Uh, let's see which one else. That's it. Ah, under. Did we do under? Do you remember cuál es under? De bajo. Uh huh. Did we do that? No le hemos hecho, ¿ah? Todavía no. Sí. Ah, you did? Okay, okay. Now, all right. Uh, uh, Aparicio, your turn now. Mr. Martinez, it's your turn. Listo? Sí. Yes. ¿Dónde está su cajita? Ah, okay. Excellent. Good job. Show us. Where is the USB? Where is in? ¿Cómo se dice USB? USB. The USB. Uh, where is the? Where is the USB? Is in the book. The USB is in the box. Okay, very good. So, tú vas a siempre preguntar con where. Right, Aparicio, tú vas a preguntar, where. where is, where is. Nosotros vamos a responder con, the USB is on the box, in the box, under the box. Okay, okay. very good. Continue. Where is USB? Hello, oh. teacher. Okay. All right, teacher. Very good. All right. Can you see me? Yes. Let me see. Where's the? I think I have a little box here. Okay. Let me see. Uh, I'm looking for a box. I have a box here. Okay. Do you see my box? Yes. Yes. So I'm going to put here my cell phone. Where is my cell phone? My cell phone is in in the box. It's in the, in the box. In the box. Okay. What about it? Where is my cell phone? Uh, my cell phone is under in the box. Very good. Under the box. The box. Where is my cell phone? Uh, uh, my cell phone next to the box. Where is my cell phone? Uh, my cell phone uh, in front of the box. Okay, very good. Now, si es mi cell phone, no puede decir my cell phone is, sino que puede decir the cell phone is or your cell phone. ¿Verdad? Porque es mío, ¿verdad? No es tuyo. Okay. All right, very good. Where is the cell phone? The cell phone is on the box. On the box. Very good. Okay. Let me see. ¿Quién va? Brian. Ah, oh, okay. No, no eran juntos. Ah? Pensé que íbamos juntos, entonces respondí. Y está bien, voy ahora. No, ahora te toca a ti. You no show us. Yo. Mm -hmm. okay. Show us. Bueno. Is a cent. Okay. No, a penny. Box. Penny. Okay. Penny. Sorry, sorry. Okay. Pongo el centavo adentro. Where is the penny? Where is the penny? Okay. Penny. Where is the penny? William, where is the penny? Yo me... oh. <laughs> Where is the, pen? the, the penny? In, in the box. In the box. Very good. Mm -hmm. Okay. No, no lo voy a poner porque no se vería. Pero está acá. Where is the penny? Uh, the penny next to the box. Uh, 
Hello, teacher. Mejor así cuando... Hello. Uh, Hello. Did, did you uh, finish the activity? Yes. No? The, did you use the camera or no? No, porque, no, bueno, al menos a mí no me sirve, pero ya estuvimos practicando, diciendo las referencias en español, y ya después, ya lo, lo decíamos en inglés, la pregunta, la okay. respuesta. Maybe you can see me. Can you see my camera? Yes, right? Yes. yes. Where is my cell phone? Your cell phone is on the box. Okay. Henry, where is my cell phone? Uh, okay, your cell phone is under the box. Okay, very good. Nelly, where is my cell phone? Your cell phone is next to the box. Okay, very good. Henry, where is my cell phone? Uh, your cell phone is behind the box. Be in, no. Es, la H en inglés tiene un sonido como ha, ha, como pizza hot. Ajá. Behind. Ajá. Behind. Behind. Yes, that's correct. Behind. Okay. Very good. Uh, let's see, one more. Nelly, where is the cell phone? Your cell phone is in the box. Very good. Good job. Excellent. Okay, very good. Let's go back to the let's okay. go back to the meeting. Okay. Okay, very good. Can you see my camera? Yes. This is uh this is a little box, okay? And this is uh how do you say this in English? No. ¿Cómo se llama esto en inglés? Do you know? Dice. Dice. Okay? Where is the dice? The dice is in the small box. Very good, very good. Where is the dice? <coughs> the dice is inside of the box. No. Here. No sé si pueden ver. Where is the dice? The dice behind the book. A behind. Repeat. Behind. <laughs> Pronunciation, behind. 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 Okay, what about this one? Where is the dice? Is the die in, in front of? In box. front of, very oh. good. Where is the dice? The dice is next to the the next to. next to the box. Where is the dice? The dice, the dice is under. All right, good job, right? Very good. Prepositions. Important. Okay, también se usan, for example, in and on. We use it for time also. Okay. Uh, for example, the class starts. In five minutes. La clase va a comenzar en cinco minutos. 
the class starts in five minutes, okay? This class finishes on October 5th, okay? So we use in, on, at, so esas son preposiciones. We use them for uh, time to talk about location, position of something, okay? So siempre van a ir estudiando esas. Siempre van Teacher. a ver más y más cada vez. Ajá. Uh, Big win es no la preposición, ¿verdad? Que estábamos, que estábamos no, en el... Between. 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 Yeah. ¿Qué significa o okay, qué? Porque no lo anoté ayer y no lo... Okay. En medio de. En medio de. Where okay. is the hospital? The hospital is between the police station and the restaurant. Between. Between. Okay. All right, let's go to section number three. Are you ready? Let's go to section number three. Uh, we have the first lesson here. And negative, uh, this is just a video. I'm going to let you watch the video. Aquí solo tienen que verlo y ya, ya reciben el chequecito verde. Uh, negative statements. Ah, de los chequecitos verdes. Ustedes pueden ver aquí como en, yo los tengo acá. Okay. okay. En el caso de ustedes, tienen que tener todo esto lleno. Ok. En cada, en cada sección, aunque sea solamente un video de cinco, minutos, de cinco segundos, tienen que recibir un chequecito verde. Ok. Now, en el caso, en el caso mío, no, como no estoy completando las actividades como ustedes, pero tienen que tener aquí en section one, section two, tienen que tener todos los chequecitos verdes. Ok. De ahí sale su nota. All right, let's go to section number three. Uh, negative statements and yes or no questions. So, let me show you. Right now, hemos hecho bastante hacer con las preguntas, right? Questions. Uh, but first, positive statements with the verb to be. I am a doctor, right? Negative statements with the verb to be. I am not a doctor. ¿Se acuerdan todo esto? Sí. Ya yeah. lo hemos hecho varias veces. Question. Are you a doctor? Okay. So I have positive, negative, and questions. Este es el uso del verb to be. Okay. Then I also have questions, WH questions, that I can do. Okay. Where are you from? What is your name? Okay. Y es, estas preguntas son las que van a ver en la sección 3 también. ¿Cómo hacemos este tipo de preguntas? WH question plus the verb to be plus the subject. Okay. For example, WH más el verb to be plus subject plus complement okay where are you from what is your name okay all right so we're going to do we're going to see two videos le voy a mostrar dos videos después vamos a la speaking activity the first video is going to be yes or no uh, negative statements with the verb to be and then we're going to do eh, esta segunda lección que es preguntas con el, con el WH y el verb to be. All right, so let's go watch the videos and then we're going to do a speaking activity. So, yo me, me voy a brincar del 3.3 al 3.10 y vamos a ver esos videos. Okay. So, si no lo han visto, tomen notas. Son cortos, son solo dos minutos. Questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. 
We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements with B, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when expressed spoken, we will typically use contractions. So that's why we say I'm not from New York rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions with be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers. Ok, eh, preguntas sobre esta sección. Ok, let's go to 3.10. Ok, me voy a brincar porque vamos a usar estas dos para hacer una actividad después. Hi everyone, in this class you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen you can see this words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be. plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's real like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some. Okay, very good. So let me explain to you what we're going to do. All right. 
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar 10 cosas de nuestros compañeros. Ok. So let me, let me go to activity. Ok. So I'm going to ask questions to find information. Ok. So I'm going to ask, find 10 things about my, my partner or my friend. Ok. So aquí yo voy a poner, bueno, voy a poner uno, uno. Uno, dos, tres, ok. Y voy, voy a encontrar cosas sobre la persona, ok. For example, let's say uh, I'm going to have a conversation with, with uh, let's say, Nestro. Nestro, are you there? Yeah? Ahí. Yes, teacher. Ok. Hey, Nestro, are you a student? Yes, I, I am. Yes, I am. Very good. Ok. También tiene que saber cómo responder, ¿verdad? En los videos les enseñó cómo responder y cómo, pre cómo preguntar y cómo responder. Ok. So, Nestro is a student. Ahí tengo la primera. Ya, ya tengo una, prim una primera cosa que sé acerca de él. Um, where are you from, Nestro? I'm from El Salvador. He is from... Well, eh, El Salvador. What city are you from? Uh, I live in Metapan City. He is from Metapan. Ok. Y así, haciendo este, este tipo de preguntas, yo puedo encontrar 10 cosas de él. Ok. So, yo estoy haciendo las preguntas, él está respondiendo y así vamos a intercambiar. Ok. So, find 10 things. 10 cosas. 10 things about your partner, okay? Let's go to groups. Okay, let's go to the same groups that we had, okay? Please, uh, acepten la invitación, por favor, listos? Go. Ok, Roberto, eh, bueno, Sara, invitación por favor para ir al grupo, ya se la mandé. Yo puse el video para ver. Where do you live? Hi everyone, in this class you'll learn how to. Where do you live? Um, creo que es I, I live in Metapan City. Sí. Ok, so ya tiene una, una cosa de ella. Uh, another question. Um, Criseida is a student? Are you no. a student? No. Are you a student? No, I am not. Ok, bueno, allí puedes escribir eso y puedes decir She is not a student. In negative. Ok, so ya tenés una para ella. Ok. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Martínez? Martinez, where are you from? He is from El Salvador. No, I am. Estás hablando de ti. Te estoy preguntando a ti. Where are you from? I am from El Salvador. Very good. Okay. Uh, let me see. Another question. Um, where do you work? Um, or I another am, question uh, was said, are you a student? Martinez, Mr. Martinez, are you a student? Yes. 
Or you're not Respuesta. a student? Yes, I am a student. Very good. Uh -huh. Respuesta completa. Very good. Okay, so ya tengo varias ahí. So continue. Continue asking information. You have to ask okay. questions. Okay. What is your name? Um, how old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Um, how are you today? También puede ser yes or no questions. For example, um, are you a mother? Tal vez tienen, tienen hijos. Or well, maybe no. Uh -huh. Are you a mother? Okay. Where were you born? ¿Dónde naciste? Where were you born? Cuando preguntan dónde, dónde naciste, ¿qué puede contestar uno? En... Eh, ah, y solo que ahí como está en el pasado. I was born in... You have to use was, que es el pasado del verb to be is. Ok. <coughs> ok, continue. Traten de hacer las preguntas. So, ask, ask information. Aquí lo que quiero es averiguar. Imagínense están teniendo una conversación con alguien. ¿Qué van a hacer? In English. Uh, Criseida, what is your favorite food? Uh -huh. What is your favorite food? Uh, my favorite food is, no sé cómo se dice en inglés, pero lasaña. Ay, a mí también, esa me gusta. Sí, sí. Ok, ¿Perdón? ¿Cómo, ¿cómo se dice lasaña en inglés? Lo mismo, lasaña. The same. Ah, ok. ¿Cómo se dice pizza? Pizza. ¿Cómo se dice taco? Taco. Pizza. The same. Son la forma de escribir la que cambia. No, the same, the no. same. Porque, porque son comidas que si, no, tiene, no tiene palabra en inglés. Es decir, no. Ah, okay. Como tú dices pupusa, ¿cómo vas a traducir pupusa en inglés? No existe la palabra <risa> pupusa. <risa> right? So, simplemente se dice como el nombre nativo. All right, very good. Questions, questions that you can ask. Are you a student? Uh -huh. Do you like cooking? Uh, where were you born? Where do you live? Where do you work? Okay, so continue. Okay. Try to ask information. ¿Ya tienen 10 cosas? Oh, casi. Seven. Okay, good, good. Okay, ¿ya tienen 10 cosas? No. Okay. Uh, question, what do you have? Uh, for example, Vanessa, what can you tell me about Selena? Uh, her name is Selena. Mm -hmm. uh, she's from El Salvador. Mm -hmm. She lives in Ciudad Delgado. Good, okay. And she's uh, 20. Five years old, o no recuerdo cuántos me dijo. Ok. And only that. Very good, all right. Other questions that you can ask, you can say, for example, uh, where were you born? ¿Dónde naciste? Um, uh, what is your favorite food? What is your favorite TV show? Ok. Yes. Um, When was you born? You, you born? Where were you born? Where were you born? Mm -hmm. mm -hmm. The pencil. Chang. Quiero ver. Yo lo tenía anotado algo de eso. Durante tanto anotación. Okay, questions. What, uh, David, what can you tell me about Jose? About? Uh-huh. What information can you give me about Jose? Uh, where do you live? How old are you? What do no, you mean? esas son las preguntas. No, no. Ajá, uh ajá. -huh. ¿Qué información me puede dar acerca de Jose? Ah, uh, este... My name. He is... I live in Japan. 
No, ay, no, porque no está hablando de usted, sino que está hablando ah, de sí, él. Ah, sí, sí. So, ¿Cuál sería sí, el sujeto? Sí, eh, sería he. he. Yes. Uh -huh. He is... He is life. Live in Metapan. He lives in Metapan. Ajá. Uh -huh. La otra sería... <coughs> La otra sería, por ejemplo, what's your name? Este sería la respuesta. He is José Guadrón. His name is José Guadrón. Ajá, his name. Come on, son diez, diez cosas. Este... <laughs> la otra sería, what's your favorite color? Sería... My. He. Now, aquí donde tienen que usar el, el adjective, it, possessive adjective. It, his. 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 Uh -huh. his. His. His name is. His name is Jose. His favorite color is blue. Aquí, aquí viene el estudio de los possessive adjectives. His. His. Este... La otra sería, eh, what is your how? His how is security. A job, job. Yeah. Uh -huh. Job. Mm -hmm. His job, security. Mm -hmm. Okay, mm -hmm. very good. So, entonces ahí puedo usar positive statements. I can say, he is a security guard. Uh -huh. Okay. Tienen que también escribir, no solamente preguntar, pero hacer la respuesta en positivo. He is 26 years old. He is from San Salvador. His name is... Come on. Todo esto ya lo vimos. Sección 1, sí, sí. sección 2, sección 3. Come on, you can do it. José, what, do, what information do you have about David? Uh... La, la primera sería, the first sería, what is your name? No, eh, me de la pre, no me de las preguntas, porque yo sé que... Pero pasó la respuesta. Son las respuestas de la información. De... He, he is da, eh, David. His name is... His name is David. Very good. Uh, One. Eh, sería he is from the Salvador. Very good. Two. You have two. Uh, he is um, a student. Very good. Three. He's he's um, he's uh, nineteen year. 19 years old. 19 years old. Very okay. good. Ahí tiene uh, cuatro. Four. Four things about him. He, he is the uh, favorite color is red. Very good. Five. You have five things about him. Okay. Uh, five. So <laughs> okay. Hasta ahí llegaron. Hasta so ahí con cinco. Okay. <laughs> Questions that you can ask. Um, what is your favorite food? Uh, when were you born? The, cuando naciste? When were you born? Okay. Where, know, where were you born? Donde naciste? Um, what else? Uh, what is your favorite TV show? Okay. What, what is your favorite show? What is your favorite music? Okay. También sería otra, uh, what is the pencil? Uh, repeat. What is the pencil? No sé si, what, what? sería de quién? Mm, no, was mm. es el pasado del verb to be is. No, was. Was. Sería con o, was. Who's? Ah, who's? Who? Who's? Who's? 
Así, ¿cómo, ¿Cómo se escribe? Ahí lo escribí, who, no sé si está bien. Who is the pencil? ¿De quién es el lápiz? Ajá. Sí, pero ahí no vas a, no vas a obtener información de él. Ah. Sí, es cierto. Who is okay, the yeah. pencil? ¿De quién es el lápiz? Ok, very good. Ajá. But, ajá. But look for information about him. So you have to ask him. Tiene que usar you. How old are you? Are you a student? Ah, ok. Ok. Seguimos entonces. Continue. Ready. Three minutes. Three minutes. Eh, ok. Puede decir número por número, se puede decir por par. Puede decir las últimas dos cifras. Simplemente. En, en dos cifras. Ah, en dos. Ok, very good. Do you have ten things about each other? Yes. Ok, Marcos, tell me ten. De, de, ¿A quién le estabas preguntando? ¿A ambos? Eh, yo le preguntaba sí. a Néstor, Néstor a Sara, Sara a mí. Okay. Y luego yo le pregunté a ambos o ambos. Ok, very good. So, Marcos, give me ten things about Néstor. ¿Cómo? Give me ten things about Tú le preguntaste a Néstor, ¿verdad, Marcos? Tú le preguntaste. So, give me ten things. Diez cosas. Information. What did you find out? Sí. La anoté, no la anoté. Lo que te acuerdas. Uh, eh, le pregunté cuál era su color favorito. Ok, so how do you write it? In, how do you give me that information? Este, también, este... Cuando, ya sí, cuando era su cumpleaños. In English, English. Ok. Ok, pero, eh, ¿do what? you remember? ¿Do you remember the information? Es que no la fui anotando. Ok, Ot otro que anotó. Yo, que yo. se acuerda. Nestro. Sara is from El Salvador. She is 35 years old. Okay. Sara lives in Metapan. Her birthday is 8 April. Sara lives with son and husband. Okay. Uh, her father from El Salvador. Okay. Her mother from El Salvador. Sigo. Yes, very good. Excellent. Hasta ahí siete llevábamos cada uno. Okay. Sara, what do you have? What information do you have? Um, no, 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 te tampoco. <laughs> Do you remember? ¿Te acuerdas? Um, sí. De algunas. Ok. Eh, me dijo... ¿no? ¿Cómo se llama el otro? Solo el, de, el nombre de Néstor. ¿Me puedo poner el de Marcos. otro muchacho? Marcos. 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 Uh, Uh, lo pregunté, where do you work? Uh, me dijo que is not work. Y um, que eres estudiante, el student. Hey, tell, me, tell me only the information. No quiero saber las preguntas. Only the information mm -hmm. that you have. He is a student. He is, He is not a working. Student. ¿Qué más? Mm -hmm. eh, No, solo eso me acuerdo. De las otras no me acuerdo. Yo me acuerdo que él me dijo que de su favorito, su favorite is soccer. Favorite sport is soccer. Mm -hmm. uh, the finish his student is this year. Okay. Okay, very good. So I want you to fit, we're going to finish with this exercise, right? Espero que hablaron, que preguntaron, que obtuvieron esa información, okay? Esto es tener una conversación con alguien en inglés, right? Finding information, you're looking for information. All right, eh, si ven en el chat, yo les voy a dar un ejemplo. Eh, for example, um, I don't remember. Let me see. 
ah, I remember this person. Eh, si ven en el chat, yo voy a poner la información que yo obtuve porque hablé con algunas personas. Eh, Regina is from Metapan. I remember. Regina is from Metapan. I remember that. Okay. So, lo voy a poner en el chat. Okay. Uh, let's say I remember uh, David is a student. Okay. So, quiero que me pongan información, no de ustedes, sino de otra persona. Okay. In the chat. Y con esto terminamos. So, put it on the chat. One sentence about another person. No de ustedes, de otra persona. La información que obtuvieron. Okay. Put it on the chat. Chat, chat. Uh, Sara is from El Salvador. Very good. Nestro, very good. Otro, chat. Information, que, que, que averiguaron, que encontraron. Les dije que hicieran 10 cosas, ¿verdad? Her birthday is 8th April. Ok, very good. You can say, eh, Nestro, April 8th. Primero ponemos el mes. In English, very good. Nestro's favorite sport is soccer. Very good. Jose dice, David is from Metapan City. Very good. Sara dice, Nestro is a, is a student. University, okay. Vanessa says Selena's favorite color is pink. Excellent. Nelly is from Metapan, very good. Oscar's favorite color is green. Henry is 23 years old. Griseida's favorite color is pink. Vanessa's favorite color is red. Brian is an engineer student. Uh, Jose Guardón's favorite color is black. David is 19 years old. Okay. Very good. So, eh, les le dejo el video que vean de la sección 3. Sería el 3.1. No, 3.3, ¿verdad? Eh, in negative statements with the verb to be. And then you have WH questions with the verb to be. Que ahora las la, la usamos bastante, right? Where are you from? What is your favorite color? Okay, very good. William have five brothers. Nelly's favorite food is lasagna. Virginia's favorite team soccer soccer team is Barcelona. Very good, excellent. Okay, eh, así, se, así es prácticamente como empezamos a hablar, right? Questions answered, questions answered. Okay, ¿qué les dije al, in, al inicio? El verb to be es el más importante de todos los verbos en inglés, ok. So, como ustedes ven, lo usamos para el questions, yes or no questions, lo usamos para el WH questions, and we use it for positive and negative statements. Ok, very good. I'll see you tomorrow then, ok. You can finish section three, continue working that section. If you have any questions, please tell me. Ok. Ok. Have, have a good night. Good night. Good night. Good night.